Raffaele, buongiorno. buongiorno. Grazie. Buongiorno Benissimo, mi stai facendo provare l'emozione di mangiare la pizza sì. capricciosa, ovviamente. Benissimo. Sulla pista ciclabile. Arriva subito. Mamma arriva mia, subito. in zona gialla tra eh, un certo, po'. Guarda, certo. quindi mi sono messo. Devo mangiare sulla pista ciclabile o devo mangiare lì, sul manto stradale? No, io preferisco sulla pista ciclabile Grazie. per sempre. Sì, la pista ciclabile. Tanto, Anche. Tanto. Eh, 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 che fa la signora? Ecco, ci troviamo proprio in queste condizioni. La signora col volopattino che fa, Raffaele? Eh, la signora vorrebbe passare, eh. dalla... però ovviamente non può perché, non può perché siamo... avete fatto questa provocazione, lo diciamo al certo, mondo, certo. è una provocazione. Certo. Perché loro sono rimasti come... Eh, certo, infatti noi abbiamo un ristorante al chiuso Che avete eh. rilevato voi dipendenti a marzo A marzo, da poco, perché era un sogno ovviamente dopo vent'anni Con Mimmo, con sta Mimmo. qua a Mimmo Buongiorno. La matte di, di Bari <ride> Sta andando in controsenso la signora, è vero col sì, monopattino? Eh, io non sono molto d'accordo Non è molto d'accordo, perché non tutti sono d'accordo Però c'è un problema, cari Raffaele e Mimmo Il problema è che una soluzione bisogna trovarla Certo, certo. Quindi voi dite Mettiamola qui, solo su questo tratto, la gente va di là e di qua, dall'altro lato, in attesa di poter fare la pedana, come certo, dice il sindaco. E' certo, perché ovviamente si era pensato di allestire una pedana ovviamente sul manto stradale, dove la sicurezza diciamo, è ugualmente è, a rischio, è, è, però è, è a Macambà, cioè, certo. dobbiamo... Però sì. adesso si preferisce, ovviamente per fare una pedana non è che la fai in due giorni, noi siamo a tre giorni Quindi dalla tu dici quasi... che questa è una soluzione temporanea, temporanea una settimana per riuscire. sappiamo che dal primo giugno da decreto i ristoranti al chiuso possono, possono, aprire. possono aprire. Quindi ovviamente era una soluzione temporanea. Questa oltre a essere una provocazione è soprattutto una richiesta vera e propria. Perché, perché non ti hanno risposto. Eh, tu hai chiamato, noi abbiamo chiamato, chiamato, abbiamo fatto chiamato. centinaia di chiamate, richieste, ma come sentivano dire pista ciclabile? No! Attenzione, la pista ciclabile non si tocca. Non si tocca. Perché la pista ciclabile non si tocca. Però il manto stradale dove... Ovviamente ne va della sicurezza dei commensali perché se gira una macchina tutta sbarata così si porta pedane e è è, tutto. È tutto, diciamo. Sì. Però ovviamente per creare questa pedana ci, non è che ci, la fai in due giorni, Quindi, siamo a tre giorni dalla quasi certa zona gialla. Sì, guarda, io mi sono vestito, l'hai visto, guarda come sto, giallo, giallo, non fa niente, giallo, giallo. E sono quindi in... ovviamente, niente, però ovviamente non sappiamo ancora nulla, oggi è venerdì, 7. Chiama De Ca. Chiama De Ca. Chiama De Ca. Dicevo dice così, chiama De Ca. Chiama, chiama. Ma proprio quell'altra cosa, te la ricordi? <ride> Vabbè, che rimarrà nella storia. Niente, non, non rispondo. Non rispondo. Vabbè, eh, bisognerà qualche, in qualche maniera bisognerà dare una risposta. Eh certo, certo. Tanto vale, rimaniamo chiusi, arriviamo al primo giorno e riapriamo. Cioè, è una cosa Vabbè, che... chi paga? Eh, eh. noi. Sempre, noi che non abbiamo una lira, eh, che dobbiamo mangiare un po' tutti. Tu pensi che è venuto qui, mangi pure tu a casa? A volte Hai sì, una famiglia. A volte, no, noi abbiamo, siamo dieci famiglie qui. Oh no, siamo dieci, dieci famiglie. Io non ce la faccio con due figli, tu con dieci famiglie. questo locale. Venti. Tino, ti devo dare una brutta notizia, te la dico perché noi pensavamo di non pagare. Invece, eh, data la situazione, devi, devi dieci pagare, famiglie a Camanzano, dobbiamo pagare. Devi pagare. Tino! <ride> Bravo, non te ne andare, pago io, non ti preoccupare, non ti... lui è sempre così. Vabbè, quindi ragazzi, noi facciamo appello all'amministrazione pubblica affinché quantomeno anche vi venga a trovare eh, per trovare una, una soluzione. È una questione temporanea. E al chiuso ci sono 115 coperti, quindi una soluzione potrebbe essere abbastanza semplice, quale? Dare almeno... Il 20%. Cioè, questi una trentina di posti ma e evitiamo la pista almeno, ciclabile almeno in questa sala qui con la porta aperta perché questa risulta sulla nostra planimetria una veranda condonata cioè, okay. che è una veranda condonata noi chiediamo c'è donata questa... pure dentro no non donata ah, no, no. Pensavo che facessi trovare pure donata di chi si non si sa mai solo questa piccola cortesia onde evitare anche questi disagi esterni Speriamo. Tengo famiglia, tutti quanti teniamo famiglia, quindi cerchiamo di dare una mano. Eh. No, guarda, per piacere la capricciosa la sua aspettata. Vado al tavolo, non fare il, non fare il furbo, Raffaè! Alla pari, no, come Antonio. piace a me, bella sottile sottile Vai. croccantina, eh? Croccantina come piace a me. No, non posso, non posso, no, no, basta così, basta così, comunque ragazzi, che emozione, la pizza capricciosa, come questa provocazione bella capricciosa, sulla pista ciclabile, che poi in mezzo alla strada è la stessa cosa, quando invece con 115 coperti all'interno, almeno a Trentino, potrebbero salvare caprecavoli, o forse è troppo semplice, vabbè, buon appetito, eh.